Assalamualaikum. Hi friends, welcome to Karika Special. In this kitchen, we eat special recipe. 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 We eat special Rendi tablespoon corn flour na setirka. Adithu or half teaspoon na salt potra. Ilathi me nalla. The madhuri mix panirla. Na oru mutta idla add panra. Ungalko mutta pudi kena pooringa. Apni le na. Ningya mutta pada makada seela onnam prachana kareyade. Ilathi me nalla mix panni vitrala. Ane. நல்ல திக்கான கெட்டியான தேங்காய் பால் வந்து 1/2 லிட்டர் இதல ऐड பண்றேன் அத கட்டி இல்லாம ஃபுல்லா நல்லா mix பண்ணனும் அடுத்து 1/2 லிட்டர் தண்ணி பால் ऐड பண்றேன் எல்லastype நல்லா mix பண்ணி விட்டுறணும் ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம mix பண்ணி எடுக்கணும் Next வந்து நம்ம எந்த கப்ல மாவு அளந்தமோ அதே கப்ல 1 1/4 கப் வந்து நான் சீனிய மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் அது பவுடர் பண்ணி நம்ம கலந்து வச்சிருக்க அந்த மாவு கலவையில அதையும் போட்டு சேர்த்து நம்ம mix பண்ணனும் கட்டி இருக்க கூடாது நல்லா ஸ்மூத்தா mix பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம கலந்து வச்ச அந்த மாவு கலவையை நம்ம இப்ப filter பண்ணி எடுத்துறலாம் அதல சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியா அந்த மாவு வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டி இருக்கும் அது இருக்க கூடாது அப்பதான் கூவே வந்து நல்லா சாப்பிறதுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கும் இப்ப நம்ம அத வந்து நல்லா மாதிரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சிரலாம் அத வந்து நான் இப்ப அஞ்சா டிவைட் பண்ணி எடுக்க போறேன் அஞ்சு கலர் போட்டு செய்ய போறேன் ஏனா கூவே வந்து கலர் ऐड பண்ணி செஞ்சாதான் அது நல்லா இருக்கும் சோ நான் வந்து ஃபுட் கலர் நான் வந்து ऐड பண்ண போறேன் அதனால மாவு வந்து நான் அஞ்சா டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கலர்ல green orange pink அப்புறம் white white ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் பாக்கெட் பண்ணல சேர்த்துக்கிட்டேன் அது மாதிரி சேர்த்து வச்சி எல்லastype mix பண்ணி இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணலாம் நான் pink கலர்ல ஒரு फ्लेவர்க்காக ஒரு 3 drops வந்து நான் ரோஸ் எசன்ஸ் நான் ऐड பண்ணேன் அதல வீடியோல skip ஆயிடுச்சு இதுக்கு फ्लेவர் தேவ இல்ல ஏதாவது ஒரு फ्लेவர் இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி நான் ரோஸ் எசன்ஸ் நான் ऐड பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் நாம எந்த பாத்திரத்துல கூவை செய்ய போறோமோ அந்த பாத்திரத்துல நெய் தடவி எடுத்து வச்சிரலாம் கொஞ்சம் தட்டையான அகலமான பாத்திரமா இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என்கிட்ட அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பாத்திரம் இல்ல அதனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஏடு கட்டிறது அப்படினு எங்க ஊர்ல சொல்லுவோம் இது எப்படினா ஏதாவது காட்டன் துணி இந்த மாதிரி காட்டன் நைட்டி அந்த மாதிரி வச்சி நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்ல டைட்டா கட்டி வச்சிருக்கேன் இத போட்டு நம்ம அது காத்து வெளியில வராம அந்த வேர்வை தண்ணி உள்ளார வடியாம இருக்கிறதுக்காக இது வைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் green color ऐड பண்றேன் நான் ஒரு ஒரு கலரும் ரெண்டு ரெண்டு லேயரா போட்டேன் சில பேர் அப்படியே ஊத்திடுவாங்க அப்படியே ஊத்துனா அந்த லேயர் கிடைக்காது ஒரு மாதிரி அது பாக்கவே ஒரு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு லேயர் கரெக்ட்டா அழகா வராது இப்போ வந்து நம்ம இது மொத்தமா செய்யிறதுக்கு எப்பவுமே 1 hour ஆகும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் நம்ம செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து நல்லா வெந்த பிறகு தான் நம்ம அடுத்த லேயர் நம்ம ऐड பண்ணனும் அதே green green ஏ நான் இதல மறுபடியும் நான் ऐड பண்றேன் இந்த மாதிரி வெந்திருச்சுனே நம்ம செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் yellow color நான் ऐड பண்றேன் இந்த மாதிரி அதையும் ரெண்டா டிவைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மூணு கரண்டி மாவு நான் போட்டு நான் அந்த மாதிரி மூடி வச்சிரேன் வெந்த பிறகு மறுபடியும் மீதி இருக்கிற மஞ்சள் கலரை நான் ऐड பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணையா செய்யணும் இது சாப்பிறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா இத எல்லாரும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒயிட் கலர் ऐड பண்றேன் அதையும் ரெண்டா டிவைட் பண்ணி தான் போடுறேன் நம்ம லாஸ்ட்ல செஞ்ச பிறகு பார்த்தோம்னா அழகா லேயர் லேயரா அழகா வந்திருக்கும் 
மீதி இருக்கிற ஒயிட் கலர் மாவே நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லேயர் நான் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் லேயர் அடுத்து போடுவோம் அதே மாதிரி மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும் அதுக்கு பிறகு அடுத்த லேயர் நம்ம போட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த கலர் நீங்கள் மேலே ஆட் பண்ணுங்கள் நான் பிங்க் கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பிங்க் வந்து நான் ஃபஸ்ட் லேயராக போடுறேன் மீதி இருக்கிற மாவையும் அடுத்த லேயர் நம்ம போட்டுடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் கூவைங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் செஞ்சால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப டைம் பாஸ் ஆகிடும் சீக்கிரமாகவே இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஓரத்தை கீறி விட்டுட்டு கவுத்தி போட்டுடலாம் போட்டோன்னே இப்போ சூப்பராக பாருங்கள் அழகாக ரவுண்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள்கிட்ட ஸ்கொயர் சேஃபில் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அந்த பிளேட்டு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கூட செய்யலாம் உங்களுக்கு என்ன சேஃபில் வேணுமோ அந்த மோல்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மோல்டுலேயே வச்சு செய்யலாம் இப்போது கட் பண்ண பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பரான கூவை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி லேயர் லேயராக பிரித்தாவே இப்படி தெரியும் ரொம்ப லேயர் லேயராக கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பாரம்பரியமாக எப்படி செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அரிசியை ஊற வச்சு அதை அரைச்சி அதை வடிகட்டி எடுத்து தான் கூவை செய்வாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம இடியாப்ப மாவில் செய்கிறதுனால இதோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்க